നമ്മുടെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ സുരേന്ദ്രനെ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കാണാനില്ല പണ്ടുള്ളവർ പറയുന്ന ഒരു പഴമൊഴിയുണ്ട് അപ്പൻ തട്ടിൻ്റെ പുറത്തുമില്ല കിണറ്റിലുമില്ലെന്ന് അതുപോലെയാണ് സുരേന്ദ്രൻ തലസ്ഥാനത്തുമില്ല കോഴിക്കോട്ടുമില്ല ഇതെവിടെ പോയി ഒളിച്ചു സുരേന്ദ്രൻ്റെ നാവ് എങ്ങോട്ട് പോയി ഒരു പിടുത്തവുമില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിന് മുൻപ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ്റെ പ്രകടനം എന്തായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ പിണറായിക്കെതിരെ വളരെ ആവേശകരമായിട്ടാണ് കേരള സർക്കാരിനെതിരെയും പിണറായിക്കെതിരെയും ആഞ്ഞടിച്ചത് പ്ലസ് ടു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കണം പോലും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ നടത്താനുള്ള തീരുമാനം ധിക്കാരപരവും ആവൽക്കരവുമാണ് പിണറായി വിജയൻ ദുരഭിമാനം വെടിയണം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവൻ വെച്ച് പന്താടരുത് ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം പാലിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തള്ളലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുരേന്ദ്രൻ നടത്തിയത് ഓ വിദ്യാർത്ഥികളോട് എന്തോ ഒരു സ്നേഹം മെയ് ഇരുപത്തിയാറിന് പരീക്ഷകൾ നടത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് ആ തീരുമാനം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഉടൻ സുരേന്ദ്രൻ ചാടി വീണു പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കണം മാറ്റിവെച്ചേ പറ്റു കോവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പരീക്ഷകൾ നടത്താൻ പാടില്ല പരീക്ഷകളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് കേന്ദ്രം പറയുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നടത്താവൂ എന്നാണ് സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് സുരേന്ദ്രൻ മാത്രമല്ല ബി ജെ പി ക്യാമ്പ് മുഴുവൻ പൊങ്കാലയിടുമായിരുന്നു പരീക്ഷകൾ ഒരു കാരണവശാലും നടത്തരുത് നടത്തിയാൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കും മെയ് ഇരുപത്തിയാറിന് പരീക്ഷ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചത് പിണറായിയുടെ പിടിവാശി മൂലമാണെന്നും കേരളത്തിന്റെ ജീവൻ വെച്ച് പന്താടുകയാണെന്നും കുട്ടികളുടെ ജീവൻ വിലപ്പെട്ടതാണെന്നും ബി ജെ പിയും സുരേന്ദ്രനും വാദിച്ചു ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് അതുമാത്രമല്ല സുരേന്ദ്രൻ നടത്തിയ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും പിണറായിയെ വിരട്ടിയതുമെല്ലാം സുരേന്ദ്രൻ തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോസ്റ്റായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ആ പോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ നടത്താനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനം ധിക്കാരപരവും ആവൽക്കരവും കോവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ തീരുമാനം തികഞ്ഞ അവിവേകമാണ് കുട്ടികൾ എങ്ങനെ സ്കൂളിൽ എത്തുമെന്ന് സർക്കാർ കണക്കാക്കേണ്ടിയിരുന്നു നിരവധി ആളുകൾ ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അത്തരം വീടുകളിൽ നിന്ന് പോലും കുട്ടികൾ പരീക്ഷയ്ക്കെത്തും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒരുക്കിയും പരീക്ഷ നടത്താൻ ഒട്ടേറെ പരിമിതികളുണ്ട് പിണറായി വിജയൻ ദുരഭിമാനം വെടിയണം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവൻ വെച്ച് പന്താടരുത് ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം പാലിക്കണം ഇതാണ് സുരേന്ദ്രൻ തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പേടിച്ചു പോയി ഇത് മുഖ്യമന്ത്രി അല്ല ആരായാലും പേടിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും പേടിക്കും എന്തായാലും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പരീക്ഷകൾ മാറ്റി വയ്ക്കാതെ എങ്ങാനും ഇരുപത്താറാം തീയതി നടത്തിയാൽ തൻ്റെ മന്ത്രി കസേര അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി കസേര തെറിക്കുമോ കസേരയിൽ നിന്നങ്ങാണോ ഇറക്കി വിട്ടാലോ തൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പണി പോകത്തില്ലേ സുരേന്ദ്രന് കേന്ദ്രത്തിൽ വലിയ പിടിയൊക്കെയാ മോദിയോട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്താൽ ആഹ് കുത്തുവാളെ എടുക്കും അതനുസരിച്ച് പിണറായി മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കുന്നു സുരേന്ദ്രന് സന്തോഷമായി സുരേന്ദ്രന് മാത്രമല്ല ബി ജെ പി ക്യാമ്പിന് മൊത്തം പെരുത്ത സന്തോഷമായി കാരണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പാടെ പിണറായി കേട്ടു പിണറായി വിറച്ചു പോയി കാരണം ഞങ്ങളൊന്ന് കടുപ്പിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിണറായി കേട്ടില്ലേ മീശ മാധവനൊന്ന് മീശ വിരിച്ചപ്പോൾ തീരാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇതെന്ന് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ ഇതൊരു അവസരവുമായി മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം രാവിലെ വരുന്നു ഉടൻ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളെ വിളിച്ച് സുരേന്ദ്രൻ പത്രസമ്മേളനം നടത്തുന്നു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് പിണറായി വിജയന് ഏറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് പരീക്ഷകൾ മാറ്റി വയ്ക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യവും തീരുമാനവും എന്ന് അങ്ങനെ പത്രസമ്മേളനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിണറായി മുട്ടുകുത്തിച്ച സന്തോഷത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതാ വരുന്ന ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വക ഒരു ഇടിവെട്ട് പിണറായി നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് തന്നെ അതായത് മെയ് ഇരുപത്തിയാറിന് പരീക്ഷകൾ നടത്താൻ കേന്ദ്രം അനുവാദം കൊടുത്തു തീർന്നില്ലേ കോവിഡ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പറയുമ്പോഴാണ് കേന്ദ്രം പരീക്ഷ നടത്താൻ അനുമതി കൊടുത്തതെന്ന് ഓർക്കണം ഇനി സുരേന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യും കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ തിരിയുമോ അതോ മോദിക്കെതിരെ തിരിയുമോ പിണറായിയോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും വിരട്ടലുകളും മോദിയോട് നടത്തുമോ
ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ നടത്താൻ പറ്റില്ല പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കണം ഇങ്ങനെ മോദിയോട് പറയാൻ ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടോ സുരേന്ദ്രന് പക്ഷേ സുരേന്ദ്രനെ കാണാനില്ല കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ തീരുമാനം വന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ടും സുരേന്ദ്രനെ മഷിയിട്ട പോലും കാണാത്ത അവസ്ഥയായി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കോവിഡ് അല്ല ബി ജെ പിയുടെ ശത്രു കോവിഡ് അല്ല ബി ജെ പിയുടെ പ്രശ്നം പിണറായി വിജയനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശത്രു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് സുരേന്ദ്രന്റെ ശത്രു ഇത് ആർക്കും മനസ്സിലാകും ഏത് കൊച്ചു കുഞ്ഞിനും മനസ്സിലാകും മോദി എന്ത് മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും അത് തൊള്ള തൊടാതെ വിഴുങ്ങുകയും ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരടിസ്ഥാന ബോധവും ഇല്ലാത്ത മണ്ടന്മാരാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവം എന്തായാലും സുരേന്ദ്രൻ ഇനി വാ തുറക്കില്ല വാ തുറക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത മന്ത്രിസഭാ യോഗം വരെ കാത്തിരിക്കണം കാത്തിരിക്കാം നമുക്ക്